നമസ്കാരം ബിലീവിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക എല്ലാവരും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും സൈക്കിളെ പോകാറുണ്ട് സ്കൂട്ടറെ പോകാറുണ്ട് ബസ്സിന് പോയിറങ്ങാറുണ്ട് നടന്നു പോയി പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് പോയ ഒരു മിടുക്കിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മിടുക്കി വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ ശരിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കണം ഞാൻ ആകെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരിക്കൽ കയറിയത് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദുബായിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലോ എന്ന് പറയല്ലേ അതിന് ഓടിക്കുക അതെ എന്തായാലും വിസ്മയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ നോർമലി വരുമ്പോഴത്തേന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ കാണിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിത് റൈഡ് ചെയ്ത് കാണണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വിസ്മയമാണ് മൊത്തം ഒരുപാട് വിസ്മയങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബിസിനസ് കാണും ഞാൻ കുറേ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽസിലെ ബിസിനസ് കാർഡുകൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യും അത് ഒരു കുഞ്ഞു ഹോബിയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ഹോബി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് കുറേ ബിസിനസ് കാർഡുകൾ കാണില്ല ഒരു ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലെ കാർഡുകൾ കാണാലോ അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് ഒരു 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 എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നു താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കീ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പക്ഷെ ഞാനല്ല ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചെയ്തോളും എൻ്റെ സ്പോൺസർ വന്ന് ചെയ്തോളും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാർഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബാഗിനകത്തായിപ്പോയി ഞാനതായിട്ട് എനിക്ക് പോകുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകും തിരിച്ച് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ കാർഡ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സ്പോൺസർക്കും അറിയത്തില്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് മിസ്സായിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ല കാരണം അവർ മിസ്സാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഇത് എവിടെ പോയി എന്ന് മാത്രം അവർക്ക് അറിയില്ല ഇന്നും അതൊരു വാർത്ത ആയിട്ടുമില്ല ഇത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു കീ പോകുന്ന വാർത്ത ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അത് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരേണ്ടതാണ് സ്പോൺസർ അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്പോൺസർ അങ്ങനെ ഫൈൻ വന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ കാർഡാണ് ഇത് പിടിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇതിലേത് ഹോട്ടലിലെ കാർഡാണത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഏത് ഹോട്ടലിലെ കാർഡാണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മോക്കറിയില്ല അല്ലേ മോളെ കൊണ്ട് ഞാനത് കണ്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പോവാം ഏത് ഹോട്ടലിലെ കാർഡാണെന്നുള്ളത് ഇത് മോള് ഈ കൈ വെച്ചു 
ഇത് കൈവച്ചു അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അത് മോളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചു അതിൻ്റെ പുറത്ത് പോകും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു മോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത കാർഡ് അവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഇത് ഹോട്ടൽ അമ്മാര അത് ഹോട്ടൽ ഐ ഐ എസ് എ അതേതാണ് ഹോട്ടൽ ബെൻലി ഹോട്ടൽ ഇതെല്ലാം വളരെ റാൻഡം ആണ് മോളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനം ആണോ അല്ല മോളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് കാർഡിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ നിർത്താം എന്നുള്ളത് മോളുടെ തീരുമാനമാണ് ഇതൊരു കീ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് എടുക്കാം ഇനി അത് വേറെ കാർഡുണ്ടോ നോക്കി അത് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് കാണിച്ചത് ഹോട്ടൽ ബെൻലി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്രാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഈ ഹോട്സുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധം ഭയങ്കര <laughs> <laughs> ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ <laughs> <laughs> അങ്ങനെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ പഠിച്ചു അച്ഛൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം അമ്മയുടെ പെർമിഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ സൈൻ ചെയ്ത് തന്നു അമ്മക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇത്തിരി താല്പര്യ കുറവുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുതിര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മക്ക് ആദ്യം വീടിയായിരുന്നു അച്ഛൻ പോകുന്നു നീ പോയി പഠിച്ചു നീ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ബേസിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയത് ആദ്യം ഇഷ്ടവും കൗതുകം ഒക്കെ ആയിരുന്നു കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയും കാലും പിന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടി കയ്യിൽ വെള്ളം ഒക്കെ വരും ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ കയറി കയറി ആ അന്ന് വീണിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് ടൈമിലൊക്കെ കൊറേ വീണു കൊറേ ചവിട്ട് കിട്ടി വീണു വീണ് ചവിട്ട് കിട്ടി 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 നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു വീണ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കയറുക പിന്നെ വീണാ തന്നെ നമ്മള് എങ്ങനെയെങ്കിലും എസ്കേപ്പ് അടിക്കാൻ നോക്കും കാരണം ചവിട്ട് കിട്ടരുതല്ലോ അത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരിടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കും ഡാനി ഡേവിസും അബിൻ കോട്ടപ്രാണ് എന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് എട്ടന്മാരെ ഇടയ്ക്കാണ് വീഡിയോസ് എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തതും പിന്നെ അന്ന് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെങ്ങളോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു പിന്നെ ടിക്ടോക്ക് ഇട്ടു അപ്പൊ ഒന്ന് ഇട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചു എങ്ങനെയാവും ചുമ്മാ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടി അത്ര ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാൻ പാടുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കൃഷ്ണ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ വൈറൽ ആയതിനു ശേഷമുള്ള കൃഷ്ണക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിന് മുമ്പുള്ള കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും വൈകുന്നേരം ചേട്ടന്മാരുടെ അനിയത്തിക്കുട്ടിയായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകും പിന്നെ റൈഡ് ചെയ്ത് ചു
അപ്പൊ പണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ പണ്ട് നാട്ടുകാരും വലിയ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പല ദിവസം പെണ്ണ് പോണ ഉണ്ടോ അവളുടെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ വിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മൈൻഡായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പെങ്ങളുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് റൈഡ് പോകും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല ആൾക്കാർ വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് നോക്കുക വീഡിയോസ് നോക്കുക ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബിസി ആയിപ്പോയി പിന്നെ നാട്ടുകാര് സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പൊ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ കണ്ട അതെ നമ്മുടെ മുത്തു പോണ് നമ്മുടെ ചാൻസർ ആണ് പോണ് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലാണ് സാറും ഭയങ്കര കൂളാട്ടോ ഞങ്ങള് തലേ ദിവസം തൊട്ട് പോലീസുകാരൊക്കെ വന്നു ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പഴേക്കും ഞങ്ങൾ എന്റെ ലൈക്ക് അവർ വഴി നോക്കാനും പിന്നെ എവിടെ സംഭവം ഡേഞ്ചർ ആയ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പഴേക്കും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അതെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്മാർ അതേ സാറ് വന്നു അപ്പൊ അമ്മ വരച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സാറ് ഇവിടെ നൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ ആരും ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ലെവലേ നാളെ വന്നപ്പോ ആളുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വന്ന പോലീസുകാരൊക്കെ വിട്ടു ആളും ആളുടെ ഡ്രൈവർ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എനിക്ക് ചീത്തയായിട്ട് ലൈക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ റൈഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചീത്ത രണ്ട് വേറൊരാൾ അതിനടി ഇനി ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിന് മൈലേജ് കൂട്ടാനുള്ള വിദ്യകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് വയറലാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് അല്ലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പേടി താരമാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് തിരക്കാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴും ഓരോ ഡേറ്റുകൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷനുകൾ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താ എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ വന്നു അനുമോദനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അവരനുമോദിച്ചു പിന്നെ അച്ഛന്റെ അമ്പലത്തില് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ അനുമോദിച്ചു ഇപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മൈസൂർക്ക് പോവാണ് ട്രെയിനിങ് എനിക്കൊരു ടാറ്റ ആൾക്കാരും ഫോൺസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോവാനുള്ള കുറച്ച് തിരക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റേ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയും ട്രെയിനിങ് എവിടെ മൈസൂർ മൈസൂർ ജോക്കി ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ജോക്കി ലൈസൻസ് ജോക്കി ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേസിന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് പിന്നെ മൈസൂരിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് പോണേ അവിടെ റിജു സാറിന്റെ ഒരു ഹോറിസോൺ എക്വസ്ട്രെയിൻ അക്കാഡമി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മാസം ജമ്പിന്റെ ട്രെയിനിങ് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ട്രെയിനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇ പി എൽ എക്വസ്ട്രെയിൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരക്ക് ഇത്രയും സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ കൃഷ്ണ വഴി ആയിരിക്കും മലയാളികൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റോഡിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാരും അപ്പൊ ആള് ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ എഫ് എം കള് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി കൃഷ്ണ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ആനന്ദ് സാറിന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സാറിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൾക്ക് സ്ക്രീൻ സേവർ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പ്രൗഡസ്റ്റ് മൂമെന്റ് ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വലിയ വിസ്മയം ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഞാനന്ന് ഡാനിയേട്ട വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി അപ്പോ ആളും ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീഡിയോനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നൂലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറ്റാനില്ലേ സാറ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് മോളുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് അല്ലേ ട്രെയിനേഴ്സ് അല്ല എന്റെ ഏട്ടന്മാര് ഹലോ ട്രെയിനിങ്ങിന് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ്
കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ അറിവില് വളരെ പരിമിതമാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പുറത്ത് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു കോഴ്സ് എന്നെ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ആ ഒരു മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സംതൃപ്തി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് തന്നെ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കുതിരെ ഒന്ന് കാണാം കുതിരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുതിരക്ക് ഒരു പേരില്ലേ റാണ കേരളത്തിന് പുറത്തല്ല ഇന്ത്യയിൽ പുറത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് കുതിരേനെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഇതിപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കാം കൃഷ്ണ തന്നെ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാം ഭയങ്കര പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈ ആയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലേക്ക് മാറണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഒനോ പറയാൻ രണ്ടു തവണ ആലോചിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വസ്തു കണ്ടത് പിന്നീട് ഹോസ് റൈഡിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ പറ്റും ആള് ആള് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധൈര്യവതിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാറി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മോൾഡിങ് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഈ ഹോസ് റൈഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ധൈര്യം ഇല്ലാണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയൊരു എക്സസൈസും കൂടിയാണ് ഞാനൊന്ന് കയറാനിടത്ത സമയം ശരിയാണ് ആ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സ്വിമ്മിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഫുൾ ബോഡി എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ് റൈഡിങ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനമൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് ഹോസ് റൈഡിങ് അത് അപ്പൊ അതൊരു എക്സസൈസ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ കുറച്ച് ഓട്ടിസം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെന്റലി ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് അവർക്കിത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെന്റലി കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് റൈഡിങ് ഹോസ്റ്റ് റൈഡിങ്ങിന് പോയതിന് ശേഷം അവർക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പേഴ്സണലി വന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കും അതൊരു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലൂടെ ആ കുട്ടി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഹൈ പ്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ശരിക്കും പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു തെറാപ്പി പോലെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം കാരണം അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഫിയർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കാരണം ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിൽക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ഞാനത് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു ഈ ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പവർഫുള്ള ടൈമിൽ കൂടെ പോയത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സിൻഡ്ര സ്കൂളിലെ ചെയർമാൻ സർ ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് സാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം വെച്ചാൽ വേറെ സ്കൂളുകളിലൊന്നും നമ്മളിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സാറ് ഇതാണ് ഉദ്ദേശം സാറ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതി
എന്തായാലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ അല്ലേ അടുത്ത് നിൽക്കും ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇപ്പം ഇടുക്കിയെ കണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണ അതുപോലെ ട്രെയിനർ എന്തായാലും ഇതൊരു ഗംഭീരമായ സംഭവമാണ് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അതിന് മുകളിൽ കയറുന്നത് കണ്ടല്ലോ സംഭവം ഗംഭീരമാണ് അടിപൊളി അപ്പം പഠിക്കാൻ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയാണ് ഗൈഡൻസിന് ഇവിടെ കൃഷ്ണയുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ും വീഴ്ത്തി ആകെപ്പാടെ ഞങ്ങളെ സങ്കടത്തിലാക്കിയേക്കല്ലേ കേട്ടോ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു വന്ന ഒരു കമന്റ് മാത്രമേ ഇതേയുള്ളൂ ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും വെക്കാതെ അന്ന് പോയെന്ന് മാത്രമേ അത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഇനി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടേ പോയേക്കാവുള്ളൂ അപ്പം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ ബൈ